హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఇన్నర్ జాయింట్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ట్రిక్కీ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అదేంటి అంటే మనం ఇన్నర్ జాయిన్ మామూలుగా ఏదన్నా కానీ టూ టేబుల్స్ మధ్య పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఏదన్నా ఒక కామన్ కాలం అన్నది ఉంటుంది ఆ కామన్ కాలం యొక్క డేటా టైప్ ఏదైతే ఉందో అవి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అయితే మనం ఇన్నర్ జాయిన్ ని ఆ టూ టేబుల్స్ మధ్య పెర్ఫామ్ చేయొచ్చా చేయలేమా ఒకవేళ చేయాలి అంటే ఏ విధంగా చేయాలి అన్నది ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ రిలేటెడ్ కూడా సో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ ఈ వీడియోలో ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక నేను టేబుల్ వన్ ని టేబుల్ టూ ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను మూవీస్ అనే డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను బట్ ఇంతకు ముందు అయితే టేబుల్ వన్ టేబుల్ టూ అయితే లేవు ఇప్పుడైతే నేను ఈ టూ టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ టేబుల్ లో ఓన్లీ ఒకే ఒక టెస్ట్ అన్న కాలం మాత్రమే ఉంది ఫస్ట్ టేబుల్ వన్ లో మాత్రం ఈ టెస్ట్ అన్న కాలం ఇంట్ అండ్ టేబుల్ టూ లో మాత్రం ఈ టెస్ట్ కాలం వేర్ కేర్ ఆఫ్ టెన్ అనమాట చూసారా సేమ్ ఈ రెండింటి మధ్య సేమ్ కాలం బట్ విత్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్ దీన్ని కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చేసేస్తాం టూ టేబుల్స్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూసారా టూ టేబుల్స్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయి టూ టేబుల్స్ మధ్య ఉన్న కామన్ కాలం ఏంటి టెస్ట్ అనే కాలం అంత బానే ఉంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డేటాని అయితే ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దాం ఫస్ట్ టేబుల్ వన్ లో ఈ టెస్ట్ అనే కాలం ఏంటి చూడండి ఇక్కడ ఇంట్ టేబుల్ టూ లో వేర్ కేర్ టేబుల్ వన్ లో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని ఇస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది త్రీ రోజ్ ఎఫెక్టెడ్ బానే ఉంది ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఇది ఇంటీజరే కాబట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి ఈ టెస్ట్ అనే కాలం వేర్ కేర్ అంటే చూడండి వేర్ కేర్ అయినప్పటికీ కూడా నేను ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఇది కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే వేర్ కేర్ లో కూడా మనం ఇది తీసుకుంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ టూ టేబుల్స్ ని ఇంకొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి టేబుల్ వన్ లో చూడండి టేబుల్ వన్ లో వన్ టూ త్రీ ఓకే బట్ టేబుల్ టూ లో మాత్రం వన్ అండ్ టూ నే ఉన్నా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే టెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఈ కాలమ్స్ టేబుల్ వన్ డాట్ టెస్ట్ ఈక్వల్ టు టేబుల్ టూ డాట్ టెస్ట్ అయినప్పుడు కామన్ గా ఉన్న రికార్డ్స్ ఏంటి ఈ రెండింటిలో వన్ టూ త్రీ అండ్ వన్ టూ లో కామన్ గా ఉండేది ఏంది వన్ ఉంది సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఫిల్టర్ అవుతుంది టూ ఉంది సెకండ్ టేబుల్ లో కూడా టూ ఉంది కాబట్టి ఈ సెకండ్ రికార్డ్ కూడా ఫిల్టర్ అవుతుంది బట్ త్రీ ఉంది ఫస్ట్ టేబుల్ లో త్రీ ఉంది బట్ సెకండ్ టేబుల్ లో త్రీ లేదు కదా సో ఇది ఫిల్టర్ అవ్వదు ఓకే ఇప్పుడు ఇన్న జాయిన్ చేస్తే మనకి సేమ్ రెండు టేబుల్స్ మధ్య కామన్ గా ఉన్న కాలం ని బేస్ చేసుకొని ఏవైతే రికార్డ్స్ ఫైండ్ అవుతాయో అవి కామన్ గా ఉన్న కాలమ్స్ ఏంటి రెండింటికి ఈక్వల్ గా ఉండేది వన్ అండ్ టూ కాబట్టి వన్ అండ్ టూ ఇప్పుడు మనకి ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి టేబుల్ వన్ ఇన్నర్ జాయిన్ టేబుల్ టూ ఆన్ కామన్ కాలం టేబుల్ వన్ డాట్ టెస్ట్ ఈక్వల్ టు టేబుల్ టూ డాట్ టెస్ట్ చూసారా వన్ అండ్ టూ మాత్రమే వచ్చాయి త్రీ ఎందుకు రాలేదంటే ఎందుకంటే టేబుల్ వన్ లో ఉంది టేబుల్ వన్ డాట్ టెస్ట్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈక్వల్ టు ఇక టెస్ట్ టేబుల్ టూ లో లేదు కాబట్టి మనకి అది ఫిల్టర్ అవ్వదు ఇక్కడ వరకు బానే ఉంది ఇప్పుడు మనం టేబుల్ టూ లో ఈ వేర్ కేర్ లో ఏని ఇన్సర్ట్ చేయబో మీరు గమనించినట్లయితే ఏంటి ఇక్కడ మనకి అర్థమై ఉండాలి ఈవెన్ దో మనకి టూ టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేస్తున్న డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ తో ఉన్నటువంటి కాలం అయినా కానీ మనం ఇప్పుడు ఇన్నర్ జాయిన్ అన్నది చేసాము ఓకే బట్ వేర్ కేర్ లో వన్ అండ్ టూ ఉన్నాయి అప్పుడు ప్రాబ్లం రాలేదు ఇప్పుడు చూడండి టేబుల్ టూ లో మీకు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను ఫస్ట్ టేబుల్ వన్ లో వన్ టూ త్రీ ఉంది టేబుల్ టూ లో ఈ కాలం కి వన్ టూ అండ్ ఏని ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇది ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇన్నర్ జాయిన్ చేయాలంటే 
ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఇంటిజర్ ఇక్కడేమో క్యారెక్టర్ వాల్యూ ఓకే ఇక్కడ మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఒక్కసారి ఇన్నర్ జాయిన్ ని మళ్ళీ నేను పెర్ఫామ్ చేస్తాను చూసారా ఎర్ర వచ్చింది సేమ్ నేను చేసింది ఏం లేదు ప్రీవియస్ లాగే డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను బట్ ఇంతకు ముందున్న డేటా ఏంటి అంటే వన్ అండ్ టూ ఉంది మనం ఏదైతే ఇక టేబుల్ వన్ లో కూడా అది ఇంటిజరే కంపేర్ చేస్తున్నాం సో అప్పుడు మనకి ఇష్యూ రాలేదు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ కొత్తగా ఏం ఇన్సర్ట్ చేసామో టేబుల్ టూ లోకి మళ్ళీ ఆ ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తుంటే అవ్వట్లేదు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఇంట్లో ఇంటితో కన్వర్ట్ చేస్తేనే కదా అది అవ్వదు అందుకని ఇప్పుడు ఈ ఎర్ర ఏ విధంగా రిజాల్వ్ చేయాలి అన్నది ఇప్పుడు ఇటువంటి ఎర్ర ని మనం రిజాల్వ్ చేయాలి అంటే క్యాస్టింగ్ ని అప్లై చేయాలి అంటే అది ఇంటర్నల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది అందుకని మనం ఏం చేస్తాం ఇంటీజర్ కి మనం వేర్ క్యార్ ని ఎక్స్టర్నల్ గా క్యాష్ చేస్తాం ఈ క్యాస్ట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఈ టోటల్ కాలమ్ లో ఉన్నటువంటి టేబుల్ వన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ టెస్ట్ ఏదైతే ఇంటీజర్ కాలము దాన్ని మనం వేర్ క్యార్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం దాన్నమాట ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకి ప్రతి ఒక్కటి కంపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ వేర్ క్యార్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి తర్వాతే మనకి ఈ రైట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్యూతో కంపేర్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు వన్ అండ్ టూ ఎర్ర పోయింది అండ్ వన్ అండ్ టూ అన్నది వచ్చింది ఇది బానే ఉంది ఎందుకంటే వన్ అండ్ టూ వేర్ క్యార్ లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇటు సైడ్ ఉన్నది వన్ అండ్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి కంపేర్ చేసి మనకి ఓన్లీ కామన్ రికార్డ్స్ ని ఇచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూడండి వేర్ క్యార్ ని ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం టేబుల్ టూ లో ఉన్నది వేర్ క్యార్ బట్ మనం కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నది ఇంటీజర్ లోకి ఇప్పుడు చూడండి వేర్ క్యార్ లో ఈ టేబుల్ టూ అన్న కాలమ్ లో మనకి ఏమున్నాయి వన్ టూ అండ్ ఏ అనేటువంటి వాల్యూస్ ఉన్నాయి అది ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వలేదు వన్ అండ్ టూ అన్నవి ఇంటీజర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఏ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అది కన్వర్ట్ చేసుకోలేదు అటువంటి టైమ్ లో ఈ క్యాస్టింగ్ జరిగేటప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఎర్ర అనేది వస్తుంది ఎందుకు వేర్ క్యార్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఏని అది ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కన్వర్షన్ అన్నది ఫెయిల్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఇటువంటి ఎర్ర ని ఏ విధంగా మనం రిజాల్వ్ చేయాలి ఎలా అంటే ఈ టైమ్ లో మనం ట్రై క్యాస్ట్ అని చెప్పి ఈ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ని అప్లై చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కన్వర్ట్ చేయగలిగిన నాటివి కన్వర్ట్ చేస్తుంది చేయలేకపోయినటువి నల్ వాల్యూ ని రీప్లేస్ చేస్తుంది చూడండి మీకు ఒక శాంపుల్ చూపిస్తాను ఇక చూసారా మనం నేను ఏం చేస్తున్నా జస్ట్ టెస్ట్ లో అంటే టేబుల్ టూ లో ఉన్న కాలమ్స్ లో ఏముంది ఓన్లీ వన్ కాలమ్ ఉంది అది డిస్ప్లే చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఇదే కాలమ్ మీద ట్రై క్యాస్ట్ ని అప్లై చేస్తున్నా మీకు చూపించడం కోసం కాలమ్ నేమ్ ఏంటి దేని మీద అయితే అప్లై చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూ ని వాల్యూ కానీ కాలమ్ ని కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ ని కానీ ఇక్కడ ఇచ్చి దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో అది ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇదేంటి టేబుల్ టూ లో ఉన్న కాలమ్ వేర్ క్యాప్ దీన్నే కదా మనం ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి వన్ అండ్ టూ వేర్ కేర్ లో ఉన్నప్పటికీ ఇంటీజర్ లోకి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అది బట్ ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ని ఇంటీజర్ లోకి అది కన్వర్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మనకి ఎర్ర వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రై క్యాష్ ని అప్లై చేయడం వల్ల ఆ ఎర్ర ప్లేస్ లో ఏమవుతుంది చేయలేని ప్లేస్ లో నల్ అన్నది రీప్లేస్ అవుతుంది ఓకే ఇలా అవ్వడం వల్ల మనకి ఎర్ర అన్నది రాదనమాట ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేనప్పుడు నల్ వస్తుంది మిగతావి అంటే ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ లో కాలం లో ఏమేమి వస్తాయి వన్ అండ్ టూ అండ్ నల్ వస్తుంది అనమాట ఈ ఇది దేంతో కంపేర్ అవుతుంది టేబుల్ వన్ కి మ్యాచింగ్ చేస్తుంది కామన్ రికార్డ్స్ ఏంటి వన్ టూ టేబుల్ వన్ లో వన్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి నల్ ఇక్కడ 
మ్యాచ్ అవ్వదు కాబట్టి ఓన్లీ వన్ అండ్ టూ అన్నది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి చూసారా ఇంతకు ముందు ఎర్రర్ వచ్చింది బట్ దాన్ని మనం ఎలా రిజాల్వ్ చేసామంటే ట్రై క్యాష్ ద్వారా ట్రై క్యాష్ ద్వారా ఏమొస్తుంది ఒకవేళ ఇలా కన్వర్షన్ ప్రాబ్లం ఏదన్నా వచ్చి ఈ విధంగా ఎర్రర్ వస్తుంది అనుకోండి అటువంటి వాల్యూ ప్లేస్ లో నల్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ రాదు ఇన్నర్ జాయిన్ అనేది పెర్ఫామ్ అయ్యి కామన్ గా ఉన్న రికార్డ్స్ ఏ మనకి ఫిల్టర్ అవుతుంది చూపిస్తారు ఇంకొకసారి కామన్ రికార్డ్స్ ఫస్ట్ కాలం లో మామూలుగా చూడండి ఫస్ట్ కాలం లో వన్ టూ అండ్ త్రీ ఉన్నాయి అనుకోండి సెకండ్ కాలం లో వన్ టూ అండ్ నల్ వస్తుంది ఈ టూ కాలమ్స్ లో ఇప్పుడు కామన్ గా ఉన్నది ఏంటి వన్ అండ్ టూ కాబట్టి మనకి వన్ అండ్ టూ అన్నది ఇక్కడ రిజల్ట్ సెట్ లో ఫామ్ అయింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పరంగా కూడా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇన్నర్ జాయిన్ ని మనం టూ టేబుల్స్ మధ్య పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ కాలం డేటా టైప్స్ ఉన్నప్పటికీ మనం చేయొచ్చు ఓకే ఒకవేళ ఇంటర్నల్ క్యాస్టింగ్ అప్లై కానప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ గా మనం దాన్ని క్యాష్ చేసుకోవాలి ఈ క్యాస్ట్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా చేస్తాము ఒకవేళ క్యాస్ట్ అప్లై చేసినప్పటికీ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అనుకోండి ఈ విధంగా ట్రై క్యాస్ట్ ద్వారా కూడా మనం ఆ కాలం పైన అప్లై చేసి ఎర్రర్ ని రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ అండ్ ఇంకొకటి డేట్ ఫంక్షన్స్ మీద డేట్ టైం మీద వర్క్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇటువంటి జాయింట్స్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కన్వర్ట్ ని యూస్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ట్రై కన్వర్ట్ అనే ఫంక్షన్స్ ని కూడా యూస్ చేసుకుని ఎర్రర్స్ ని రిజాల్వ్ చేసుకుని ఇన్ జాయిన్ అయితే చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సపోర్ట్ టు అవర్ ఛానల్